Qoflev duar i zukrishti të dashur dhe gjues të Radio Maris së Kosovës si qdo të hënë ore 21 të kohemi me emisionin Aktualitet për t'ju treguar më shumë për lajmet rreth botës, kishës në Kosovë dhe botë dhe njarjeve aktuale që ka ndodhur gjatë kësa jave. Organizata japoneze e të mbjetuarve pas shkatrimit të Hiroshima-s dhe Nagasakit u zhjodh nga Komiteti Oslos për impenjimin e saj shumë vjeqar kundër armeve bërthamore. Të ndërohen të gjithë të mbjetuarit të cilet pavarësisht nga vuajtjet fizike dhe kujtimet të dhimshme zhjodhen të përdorin për vojnë e tyre të qmuar për të kultivuar shpresën dhe për kushtimin për pacen, Me këtë motivacion, ju dha sot në Oslo, qmimi Nobel për pacen, organizatës japoneze Mihon Hidankyo, e cila bashkon ata që arritën të shpëtonin nga bombat atomike të Hiroshimes dhe Nagasakit. Dëshmia këtyre njerëzve të cilët të quhen Hibakusha në japonisht, është e vleshme për të kuptuar dhimbjen dhe vuajtjen e shkaktuar nga armet atomike, thekson Komiteti Norvegjez për qmimi Nobel. Vendimi për t'i dhenë këtë shmim të rëndësishëm një hon Hidan Kjos, u morë për të ndëruar kontributin e jersa konëshëm e të vazhdueshëm të shëqatës japoneze në përhapje një një kulturë ndërkomtare kunder armeve atomike e të cilat konsiderohen gjithnje e më të papranueshme. Me gjithë se si që thekson Komiteti Oslos, fuqit bërthamore po modernizohen dhe po i përmirsojnë arsenalet e tyre Vendet të tjera duke në gati të blejnë armë bërthamore si edhe po bëndë kërsenime për përdorimin e armëve bërthamore në luftrat në dhijim. Në këtë qasë të historis njërzore, ja blejnë të kujtojmë se armët bërthamore janë më shkatrimtare që ka parë ndo njëherë bota. Në motivacionin për dhenjën e qmimit, shihet edhe shqetsimi për shkaldzimin e mund shumë atomik që mund të sjeli luftrat në Ukrajin dhe në tokën e shenjtë. Armët e sot me bërthamore ka një fuqi shumë më të madhe shkatrimtare. Ato mund të brasin miliona njerës dhe do të kishin një ndikim katastrofik në klim. Një luft bërthamore mund të shkatroj qytetrimi tonë, përfundon Komiteti për qmimi Nobel. Qelë si fjallëve të kishës për shpirtria Marianën në Oceani. Kontinenti i Oceanis i fundit e cikli ton kushtuar shenjëtëroreve Marianën në bot është i vetë me ku nuk njëhet zyrtarish në do një duke e zoje së bekuar, por për kushtimin dhe i saj është shumë i fuqishëm që në filimet e vështirat e historis. Pas revoltës kolonive Amerikane që do të formonin shtetet e bashkuara, Britania ma dhe u gjendë pa kampet e përqendrimit të të dëbuarve që kishtë në anën tjetër të Atlantikut, Kështu Londra vendosit të transportot në të qindra ose më mirë mira të dënuar në brigjet e ndë të virgjra dhe të shkretet Australis, të prekura vetëm nga lundërtar si kuk. Ekspedita par më bëriti në fund të shekullit 13, me disë të dënuarve nuk kishtë vetëm kriminel të zakonshëm, kishtë edhe shumë irlandes, por edhe angles, skoces nga Wellesi. Fajtor për një krim të vetëm, këmbënguljen për të mbetur katolik dhe rëfuzimin për të bërë pjesë e kishës shtetrora anglikane, e vetë mja pranuar. Me ta më bërritën e dhuruzaret, fuguret dhe shtetorët të Mariane, me gjithse vetëm disa dekada më vonë autoritetet protestante, lijuan vendosin e përheshme të disa me shtarve katolik. Në këtë situat të diaspores irlandese, pa me shtarë në rajonet e lërgta, ruzarja, Zëvencoj meshën duke logaritur kohën e liturgjis festive në dhe unë tyre, të mërguarit irlandes në blidheshin të njënjëzuar për të thënë së bashku rëzaren. Të mos harojmë naturisht se në Dublin, pekrish nga një irlandes Frank Duff, u themelua në vitin 1921 legjoni maris, i cili është përhapur në mbar botën dhe ka bërë e bëm ka shumë edhe në Australi që kulti i maris të kthehet dhe për kushtim jetë, e në impenjim për të tjerët. Ndërkosa për t'ju përmbajtur gjuës shprejse të numrave nga 4.327 kisha australiane, 621 i janë kushtuar maris dhe të gjitha to pa dolim, kanë ose një altar ose një shtatorët e vjegjërës shejte. 
Kujtojmë se feja mbi zotrues në Australi është ajo traditave të ndryshme protestante, ndërsa katolikët zënë vendin e dytë. Me gjithat, një shtatore guri e virgjërës që daton me dekaden e partë të shekullit 17, ruajtur sot në muzeon e Brisbane është prova më konkrete se kolonizatorët e parë evropian ja besuan toka të reja, mbrojtë se së shënë marisë. Shtatorja u gjetë pran Gladstone në vendin ku lundërtari e kueres në vitin 1606 pa të ngritur një krysh dhe një kish kushtuar zojes e Loretos. Atë herë emri zojes të lidhë me fatët e kontinentit të ri pasi kapiteni spanjol para shokve të ti dhe kapelanit anijes pa të shqiptuar solemnisht formulën rituale për marrën në zotrim të gjithë tokave australë. Deri në polin e jugut, në emër të së shëjtnueshme strini dhe përndirë të së lumnueshme së virgjër marinë në së zotit. Një dëshmi tjetër daton në vitin e parë të kolonisë penale në vitin 1800 dhe jepet nga një gurvar i vendosur në varezat anglikane të paramata në kujtim të Bridget Egan, bi një krysh gëdhendur në gur me ruzaren që mbështjel kretë kryshin. Në kohën e katakombeve, pra kur katolicizmi nuk lejoj nga viti 1808 deri me 1817, kur në koloni nuk kishtë më shtarë katolike dhe nga viti 1818 deri në 1820, kur ishe në nëshmi sakramente ruhej pa preft. Feja më bajtë gjallë nga lutja për diqme ruzarës në shtëpinë e njërit prej kolonëve. Pas mëritjes at John Terry në majtë vitit 1820 undërtua kisha parë katolike në qendrë të Sydneyt, dhe ju kushtua zojes në dim e të kryshterve. Pas ti erdhen Benediktinët, karmelitanët e mështar diocezan anglez dhe irlandez, kur shtimi kishave të para zojes së malit, karmel, i detërot punës së karmelitanit Samuel Kute, ndërsa për kushtimi skapolarit në gjur kafe, i atribuat klerit irlandez pasi kjo praktik ishte përhapur në Irlandë kër u kryua një hierarki kishtarë në Australi me diocezat e Sydneyt, Hobart dhe Adelaide, me një mjetë që në 44 imzot polding, i cili u bëkryi peshbi i par metropolit i Sydneyt, blodhi sinodin provincial për të marë me problemet e përbashkëta për qdo juridikson dhe me dy peshkbi të tjerë e shpalli marin dimet të kryshterve, pajtore të provinës e sërej kishtare. Imzot Polding e përfshil në litanit lauretane, lutjen për zojnë e papërlyër tri vjetë para shpalje së dogmës, kur dukja zojës në lurë dhe përfurcoj atë, kapela e kisha të shumëta të gjithë Australin. Ju kushtuan zojës e papërlyër e zojës e lurë dhe spërvese zojës në dimëtare. Shkatrim rafë shpërtok e katastrofë për rajonin, këme ndimi shprehu nga ata që dëshmuan zjarin 3 ditë më parë të premëtën me një mbëdhjetë të orë, kure përshiu plëtsisht famullin e shtëndot të padovës dhe kuvendin Franceskan të Ikuikve i njohur si kisha shën Franceskut në provincen bredektare të Ikuikve, rajoni Kilian në Tarapacha, një nga dërtesat më të vjetra katolike në të gjithë Kilin kryesisht për i druri. Undërtua në shekullin 17 në kohën e pushtimit spanyol dhe mbëritje së fretërve të partë të urdet Franceskan në rajon, ishte dhe në monument historik komtar që nga viti 1994. Flakët të cilat ishin zhvilluar një dit më parë në në shtatorën e një shenjti filimisht u vunë në në kontrol nga zjarë fiksit, por njësë dhe katër orë më vonë e rifituan fuqin për shkace të panjora dhe përshkace pa shërbime të urgences që ndurhyn për të parandaluar që zjarin gjithsej 12 ekipe mundën ta përpin plotësish ndërtejsen për i druri. Autoritetit nesën me një herë jetime dhe tani një grup jetuesish punon për të gjetur prova për shkakun filestar të zjarit i cili fatmirësisht nuk shkaktoj viktima. Kremtime të papa Franceskut në muaj nëntor dhe djetor, zyra për kremtimet liturgjike papnore 
ka njëftuar kalendarin e verpimtarive të atit të shejt për javët në vijim. Kalendari kremtimeve të kryesuara nga Papa Francesku për muajt nëntor dhe djetor publikuar nga zyra kremtimeve liturgike, përfshin si impenjim të par meshën për shpirtin e kardinajve dhe të i peshkvive, që ka ndëruar jetë gjatë këti viti me katë nëntor në orën 11 në Baziliken e Shën Pietrit. 17 nëntori shënon ditën e tetë botërore të të varfërve, me tem lutja të varfërve lartohet deri të eksoti. A të ditë në orën 10, Francesku dhe të kremtoj sërish meshen në Bazilike në Vatikanit. Për solemnitetin e Zotit o një zukrisht në bret i universit me 24 nëntor, si që është vendosur nga Francesku kremto dita botërore rinis në një vilin gjë që zanë, papa do të kresoj meshen në Bazilike në shën pjetrit në orën 930. Për solemnitetin e Zotit o një zukrisht në bretit të Universit me 24 nëntor, si që është vendosur nga Francesku, festohet në nivelin gjo që zanë dita botërore e rinis. Mesha e kryesuar nga papa në Bazilikin e Shën Pietrit është në orën 9.30. Kremtimi i par i muaj i djetore është ta i sështonës në datën 7 me konsistori në par publik të zakonshën për kryimin e kardinaj vetërin në orën 6.10 në Bazilikin e Shën Pietrit. Të nesërmër me 8 djetor, solemniteti zdoj se pa përlyër në ore 930. Francesco kërëson me ishën me kardinaj të rinjë dhe me krejt kolegjin e kardinajve. Në të njëjtën dit, në ore 610 në Piazza di Spanja, akti tradicional inderimit të shtatore se zdoj se pa përlyër. Kursis të fundi me 12 djetor me rastin e fesis liturgjike të virgjë së bekuar të Guadalupes, Francesco do të kremtoj meshën në Bazilike në Vatikanit në orën 8 -10. Francesco nafton që të bashkojmi me miliona fëmi që do të thonë ruzaren. Falendirimi për zemër të i papës për të gjithë fëmije që do të thotë ruzaren të premten me 18 të torë, Në përshëndetit dhe ti pasend letët në Zotë Francesco kujtoj nisvin organizuar nga Fondacioni Papnor, ndim për kishën që vuan me tem 1 milion fëmi, thonë Rozaren. Ajo do të përfshi vërtet 1 milion voglush, me të cilet papa kërkoj të bashkojmi të gjithë, duke ju besuar në dërmjetësimi të Zojes, Ukrajinën, Mianmarin, Sudanin dhe populist e tjera, që vuan nga lufta dhe nga gjdo form dhune mjerimi. Në përmjet fushatës një milion fëmi thonë Rozaren, ledzojmë në një deklarat të fondacionit, mësojmë të besojmë i zojes që ajo të ndërmjetsojnë në mbështetje të kishës dhe të gjitha tyre që nuk njojnë dashurin dhe pache në krishtit. Edukimi të vegjelve me fej dhe lutje është dhe melor. Pasi ata mund të bëhen burime, unë gjëlzimi për të tjeret, ndërsa lutit e tyre të lindura nga zemra besimtare, tërheqin shpirtin e sotit në botë. Kujtojmë që do në shtjefë ndodës drejtori i programit të Radio Maris dhe Emanuel Demaj, kryetari Radio Maris të Kosovës, janë një takim në barë botëror të Radio Maris botërore në Itali. Këtu janë disa foto që paracesi një dit intenzive të aktiviteteve në konferencen botërore të Radio Maris. Duke përshje disa momente kyqe që pasyrojnë angazhimin në përfajsuzve nga Radio Maria Kosovës dhe më shtjefë ndodës dhe kryetarët e Manuel Demaj, si dhe bashkëpunimin global të kësaj platforme mediatike, kanë patur nderin që të dëgjojnë, të lutën dhe të fotografohen së bashku me Pater Livio, me cilë është dritori për gjithshëm i Radio Maris. Shojmë disa foto së bashku.
do ndjekim se bashku një material ku paka shumë shpjegon do në shtefni rëndësine këti takimi në Itali se bashku në një konferens botërore me Radio Marin botërore ku janë të bashkuara afro në të djetë Radio Marin që gjende në barë botën ndjekim se bashku materialin Për pa të kesh, kemi pak ngecje me pjesën e teknikës, por mund të shini videon edhe në faqen tonë në Facebook, në profilin e Radio Maris Kosovës. Të shtunen me dëmbëdhjet të torë në kishën e Manjaniko në Leko, apo në bashkësin katolike shqiptarët e Lekos, dërë shqefën do të s'ka kremtuar me ishën e shej të djeles të 28 gjatë vitit në ndrejtimin e dëmë shqefënit, dhe ishte një ditë mbushur me lutje, reflektime dhe bashkim shpirtëror me Zotin. Bashkësia Katolike Shqiptare në Leko është në bledur për të ndarë këtë moment të shejt, duke forcuar lidhje tona me njëri tjetrin dhe me besimin ton. Po shojmë se bashku disa foto të kësaj ditët e veçanë të cilat pasyron bukurin dhe dhe vëtshmërin e bashkësis son, edhe të vazhdojmë të mbështesim njëri tjetrin dhe të rritëm i së bashku në besim dhe dashuri. Me dhjetë të orë kemi përkujtuar të lumin Karlo Akutis, i cili është shpallur i lum me dhjetë të orë në 2020-et. Karlo Akutis është një shembul e ndryqëm i besimit pëllekundur dhe përkushtimit të ti nda i sotit edhe pse jetoj një jetë të shkurëtër a i lindi me tre maj një minën që nën të dhjetë një në Londër nga prinder milanes, Andrea Akutis dhe Antonia Salzano të cilët po që ndronin përkosisht në gjytet për punë. Pavarësisht moshës të ti të re, Karlo të regoj shenjë të heshme të një shpjërtrije të thellë dhe një ndjenjë të ma dhe për Zotin. Kjo dhe vëtshmëri u manifestua veçënërisht kur në moshën 7 djeqare kërkoj të marë kungimin e parë, një kërkes që u konsiderua e pasakont për një fëmi të asaj moshë. Pas intervestimit të ti nga Monsignor Pascual Maci, Ajo shpalli dejnë për këtë sakrament dhe me 6.000 që shorë 1998, Karlo mori kungimin e parë. Nga e moment dhe deri në fund të jetës e ti, Karlo qëndroj i lidur në gusht me Eukaristin dhe jetën e përdiqme të kishës, ndërsa jetë ati kishte shumë gjashmërima të të rinve të tjerë të moshës e ti, dhe vëtshmëria ti ishte veçantia që të lonte, a i përqefoj një frimzim të thellë për ndime ndaj të tjerëve, për mes fjaleve dhe vejprave, duke të eksuar gjithmonë se lumëtëria vërtej gjendet vetëm duke e këthyrë vështrimin nga Zote. Trishtimi është të shikosh drejtve të vetës. 
ndërsa lëmëtoria është të shikosh drejt zotit, thoshtë e Karlo, duke përkufizuar konvertimin si një levizje thjesht të syve nga posht lartë. Kjo qasje nda jetës dhe fejsë ti është ta që fuqishme sa ndimoj në konvertimin e shërbysit të ti hindu, i cili u bëj kryshter, i frimzuar nga pasioni Kalos për fen, pas tërtin dhe dashurin e ti për të tjerët. Kalos faqi gjithashtu një talent të jashtë zakonqëm për teknologjin, veçenërisht në fushën e informatikës, a i përdori këtë aftësi për të shërbyrë misionit të ti shpirtrorë, duke kryuar një ekspozit mbi mrekullit e ukaristike, me qëllim që të dëshmon të të tjerve për planin e vërtejt të Jesusit në eukaristi. Për këtë projekt, Karlo dhëtoj në për Evropë së bashku me prindrit e ti duke mbledhur informacione për tre vjetë. Ekspozita ti jo prit me shumë enduziasëm dhe kërkua nga dioqeza në mbarë botën. Për fatë të keqë Andra Karlos, për të bërë prift nuk u realizua pas tja ju prej nga një form e rënde leukemis në moshën 15 vjeshare, me gjitha ta e e përbaloj se mundjen me një besim të palekundur dhe ja kushto jetën e ti shokut të ti Jezusit, a ndaro jetë me 12 të torë 2006 duke u këthyrë në shtëpina atit. Pas dekjes, Karlo u varros në Asizi, vendin e do ashur për të dhe eshtë të ti u shvendosen më vonë në shintror në Spoglezione, Në vitin 2008, ajo shpal se kishtë pasur virtyt e shentrore dhe më pas o shpal i lumë në vitin 2020, pra më djetë të dorë. Pas ju pranua një mrekulli që lidhe me ndërmjetësimin e ti, shërimi një djali brazilian që kishtë prekur reliktet e ti. I lumi Karla Kutis mbetet një figur frimzuese për të rind dhe për besimtarët e të gjitha moshave. Një shembol se si teknologjia mund të shfrydzot për të përhapur në gjilin, edhe për të dëshmuar pranin e gjallë të zotit në bot. Ilumi Kalo Kutis, lutu për ne. Ju kujtojmë se mund të na dëgjoni dhe të nëndishni për mes valve tona të Radio Maris, ju qeni në makin në përmjet valve 105.2 MHz FM për rajonin e Dugajinit dhe 107.4 MHz FM për rajonin e Prishtines. Ju që dëshoni të nëndishni me pamje, mund të nëndishni edhe në rjetë tona sociale në kanalin Youtube dhe Facebook duke e shkruar profilin Radio Maria Kosovë gjithashtu mund të nëndisht në Instagram dhe në Twitter. Ju kujtojmë gjithashtu që drejtori i programi Don Shtjefën Dotës ka përgatitur enkaz një video prezentim të bashkësis katolike shqiptare në Belgjik, që e këtë video 
Paracitet pjesmarja veçan të bashkësis katolike shqiptare në Belgjik gjatë vizitës historike të Papa Franceskut me 28 dhe 29 shtator 2004 me rastin e 6 vjetorit të Universitetit Katolik në Lovejn. Për mes dëshmive prekse të besimtarve shqiptar, përfshirë dhe dëmë kastriotit Rizin Gjonin dhe vëndëtarët angazhduar, mund të shini përvojat e tyre në organizimin e njareve, pjesmarje në lutje dhe aktivitetet me të rinë. Vidja gjithashtu thekson entuziasmin, frimzimin dhe mesajet e fuqishme të Papa Franceskut për bashkësin, ton dhe për botën. Të dashër të gjuës të Radio Marisë e Kosovës, kemi arritur shtu drejt fundit e misionit Aktualitet. Ju kujtojmë që në orën 10 janë lajmet e Radio Vatikanit, si gjithë ditë në orën 22 pra në orën 10 të mbrëmjes. Nesër do të komi në orën 8 të mëngjesit, me lutje në mëngjesit, apo mëngjesorën, në orën 9 me rëzarën e shenjë, si gjithë ditë nesër lusim misteret e mundimit. Pastaj në orën një mbëdhjet me ledzimin e librit, në orën dë mbëdhjet me lutin e angelit të të nëzodorës e mesme, në orën pesë mbëdhjet apo tre pas dite me lutin e kurorëzës e mëshirës synore, dhe gjithashtu në orën 7 mbëdhjet të tri vjet lidëm i drejt për drejt nga shëjntërorja shënën të rejtës në Prishtin për të transmituar rëzaren dhe me shënë shëjt si që të ditë. Ju falem diri që ishet së bashku me ne, që u shëqruat me valet Radio Marisë e Kosovës dhe juftoj të shëqroni me programet të radhjes të Radio Son dhe ju roj një javë të mbarë një mbra mje të bëkuar dhe ju roj bekime dhe hire prej Zotit. Falem diri të edhe njëherë në mërë të stafit të Radio Marisë e Kosovës ku të qofshi qof lëvduar Jezu Krishti.